നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ് ക്ലൈമാക്സിലേക്കോ സുനിയുടെ സഹതടവുകാരൻ ജിൻസന്റെ മൊഴികൾ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകുന്നുണ്ടോ ദിലീപിനെയും നാദിഷയെയും വേട്ടയാടുന്നതോ അതോ ഇവർക്ക് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണോ തെളിയുന്നത് കേസിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നായകൻ വില്ലനാകുമോ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് തലക്കെട്ടുക നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പുതിയ മൊഴി സുനി ജയിലിൽ നിന്നും നാദിഷയെ വിളിച്ചെന്ന് സഹതടവുകാരൻ ജിൻസൻ സംസാരിച്ചത് പ്രതിഫല കാര്യത്തെപ്പറ്റി പൾസർ സുനി ദിലീപിന്റെ മാനേജറെ വിളിച്ചെന്നും ഫോൺ രേഖ കൂടുതൽ അറസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത തള്ളാതെ ഡി ജി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങി ടോമിൻ തച്ചിങ്കരി നടപടി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ പറയേണ്ടത് വഴിയിൽ പറയരുതെന്നും തച്ചിങ്കരി കോലഞ്ചേരി പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ യാക്കോബായ സഭയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ സഭാ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കോടതി വിധി കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്ന് യാക്കോബായ സഭ വിധി സ്വാഗതാർഹമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സാധനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി വിൽപ്പന വിലയിൽ കൂടുതൽ ഈടാക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ധനമന്ത്രി നികുതി ഇളവ് ലാഭവർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നെന്നും ധനമന്ത്രി അന്യായ വിലയ്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കും ഗോരക്ഷയുടെ പേരിൽ വീണ്ടും ആക്രമണം അസമിൽ കന്നുകാലികളുമായി പോയ വാഹനം തടഞ്ഞു ഡ്രൈവർമാർക്ക് മർദ്ദനം ക്ലൈമാക്സിന്റെ റിലീസ് എന്ന് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ദിലീപ് നാദർഷ കാവ്യ മാധവൻ അമ്മ ശ്യാമള എന്നിവരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും പൾസർ സുനിയും അപ്പുണ്ണിയും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ഫോൺ നമ്പറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി പൾസർ സുനിക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് നാദർഷയാണെന്ന സഹതടവുകാരൻ ജിൻസന്റെ മൊഴി പുറത്തുവന്നു അതിനിടെ ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ദിലീപിന്റെ കാർ ഓടിച്ചത് പൾസർ സുനിയാണ് എന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മുരുകൻ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ദിലീപിനും നാദർശയ്ക്കുമെതിരെ കുരുക്കുമുറുക്കി പോലീസ് ഇരുവരുടെയും പങ്കിൽ തെളിവ് തേടി കൂടുതൽ പേരെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു ജോർജ് ഏട്ടൻ സ്പൂരം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മുരുകൻ ദിലീപിനെതിരെ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ ദിലീപിന്റെ കാർ ഓടിച്ചത് പൾസർ സുനിയായിരുന്നുവെന്ന് മുരുകൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പൾസർ സുനിയെ അറിയില്ല എന്ന ദിലീപിന്റെ മൊഴിക്ക് വിപരീതമാണ് മുരുകൻ നൽകിയ മൊഴിയും ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങളും നാദർഷയാണ് പൾസ സുനിക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്നാണ് സഹതടവുകാരൻ ജിൻസന്റെ മൊഴി മെമ്മറി കാർഡ് ലക്ഷ്യയിൽ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യവും കാവ്യയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും പൾസർ സുനി തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ജിൻസൺ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഢാലോചനയിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നത് പൾസർ സുനിയും ദിലീപിന്റെ മാനേജർ അപ്പുണ്ണിയും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന നാല് ഫോൺ നമ്പറുകൾ അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഫെബ്രുവരി വരെ ഈ നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചും ഇരുവരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതിന്റെ രേഖകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ കൂടുതൽ പേർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം പൾസർ സുനി കാക്കനാട് സബ് ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ നാദർഷ ഫോൺ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടതും പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണയാണ് ഇരുവരും ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു സംഭാഷണം എട്ടു മിനിറ്റ് നീണ്ടു കൂടുതൽ തെളിവ് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ദിലീപിനെയും നാദർഷയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം അഭിഭാഷകനായ ഫിനി ബാലകൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ച മാടത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനും മെമ്മറി കാർഡ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനുമാണ് കാവ്യയുടെ അമ്മ ശ്യാമളയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് പൾസർ സുനിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കരുതുന്നു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ കെ രാവുകുമാർ ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ മുൻ ചെയർമാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി ലിബർട്ടി ബഷീർ ശാന്തിവിള ദിനേശ് സംവിധായകൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്നത് ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാറിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്കമാലി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു അന്ന്
പിന്നീട് പൾസർ സുനിയുടെ സഹതടവുകാരൻ ജിൻസന്റെ ഇതായി പുറത്തു വന്ന ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ കേസിൽ അതിന് രണ്ടാം അന്വേഷണത്തിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും വഴിമരുന്നിട്ടത് ഏതായാലും ഈ ആദ്യ അന്വേഷണം അതിൽ ക്രൈം മാത്രമാണ് അന്വേഷിച്ചത് അതിൽ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വേണമോ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഇല്ല എന്ന് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ആഭ്യന്തരകാര്യ മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം അതിനർത്ഥം ആദ്യം പൾസർ സുനിയെ നിയമവിരുദ്ധമായി കോടതി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ആലുവ പോലീസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയ ശേഷവും ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് പോലീസിന് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരന്തരമായ അന്വേഷണം നടത്തി നടത്തിയ ചാർജ്ഷീറ്റിൽ ഗൂഢാലോചന എന്നൊരു വാക്കില്ല പിന്നീട് ഗൂഢാലോചന വരുന്നത് കാക്കനാട് സബ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഒരു സഹതടവുകാരൻ നിയമവിരുദ്ധമായി ഫോണകത്ത് കടത്തി സംഭാഷണം നടത്തി എൻ്റെ വിനീതാഭിപ്രായത്തിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ജിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹതടവുകാരനെ കൊണ്ട് പുതിയ തെളിവുകൾ കൊടുപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ത് സാഹചര്യത്തിൽ കാക്കനാട് ജയില് പോലെ സുരക്ഷിത മേഖലയിൽ ടെലിഫോൺ ഷൂസിൻ്റെ അടിയിൽ കടത്തി ഒരു സഹതടവുകാരനെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗൂഢാലോചന ഇല്ല പണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് എന്ന് പൾസർ സുനി മൊഴി നൽകുന്നു ആ മൊഴിയെ അന്വേഷണ സംഘം അപ്പാടെ വിശ്വസിക്കുന്നു പൾസർ സുനിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഈ സംഭവത്തിന് തൊട്ടു മുൻപും അതിനു ശേഷവും പൾസർ സുനി അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ ആരെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് പോലും പരിശോധിക്കാതെയാണോ അങ്ങനെ ഗൂഢാലോചന ഇല്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് കേവലം പൾസർ സുനിയുടെ മാത്രം മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് എത്തുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറുവശം ഈ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന് പോലീസിനറിയാം ആ അന്വേഷണ സംഘം അത് ബോധപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചു ആരെയോ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു മറുപടി നൽകാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം പോലീസും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം ഏത് ദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് ആധികാരികമായി പറയാൻ അർഹത ഉള്ള മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഗൂഢാലോചന ഇല്ല എന്നാണ് ഗൂഢാലോചന വരുന്നത് ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് അപ്പം ചാർജ്ഷീറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ ആര് സ്വാധീനിച്ചു ആ സ്വാധീനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പുതിയ ഗൂഢാലോചന തത്വം ആ പ്രതി എങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചു അതിനെന്താണ് പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് പ്രേരണാശക്തി ഈ കൂടി ഈ ഗൂഢാലോചന കാര്യം കൂടി പോലീസ് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അപ്പോഴല്ലേ സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ആദ്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഗൂഢാലോചന ഇല്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ വിവരത്തെന്ന് പറയുന്ന അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര കാര്യം കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും പഠിച്ച ശേഷമാണല്ലോ ജനങ്ങളോട് സാധാരണ പ്രതികരിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അന്നില്ലാത്തൊരു ഗൂഢാലോചന കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം കാക്കനാട് ജയിലിൽ നിന്ന് ഉതിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണ്ടേ ആരാണ് ഈ തടവുകാരെ സ്വാധീനിച്ച് ആരവർക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്തു ഷൂസ് വഴി മൊബൈൽ കൊടുത്തത് എങ്ങനെ ജയിൽ സൂപ്പറിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചത് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ സബ് ജയിലുകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഗൗരവമായ ഒരു വിഷമല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ചും കൂടി അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ കുറ്റപത്രം ഫലപ്രദമാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങളും മാധ്യമങ്ങൾ വിചാരണ നടത്തി കഴിഞ്ഞു പലരെയും കുറ്റക്കാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ സജീവമായി നല്ല നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയുടെ ആരോപണത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ മാത്രം ഒരു കോടതി ഈ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ശരിയാണ് കൂടുതൽ ശരിയാണ് കുറ്റാരോപിതൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതൻ അല്ലെങ്കിൽ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ 
ഈ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച നടനും ഒപ്പം തന്നെ ദിലീപും നാദർഷയും എല്ലാം അവരെ അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടതും അവരെ ആ കേസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വെറും ഒരു കുറ്റ ആരോപിതരോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് ഏതായാലും താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇവിടെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ദിലീപിന് ഈ പൾസർ സുനിയുമായി ബന്ധമില്ല പരിചയമില്ല എന്ന് ദിലീപ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കേരളീയ സമൂഹം അത് ടെലിവിഷനിലൂടെ കണ്ടതാണ് നാദിഷയും പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഈ ദിലീപും നാദിഷയും വിഷ്ണു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൾസർ സുനിയുടെ പേര് അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് പരാതി നൽകി ആ പരാതി അടക്കം ഇപ്പോൾ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഫോൺ രേഖകൾ വരുമ്പോൾ ജിൻസന്റെ മൊഴി വിഷ്ണുവിന്റെ മൊഴി ഒപ്പം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ മൊഴി അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെ രേഖകൾ ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ അതൊരു ബൂമറാങ് ആയി തിരിച്ചെടുക്കുകയാണോ ഇവരെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വക്കീലാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി ചില പിശകുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സിനിമ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് പൾസർ സുനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞിരുന്നു ആ മുഖം മൂടി അല്പം മാറിയപ്പോൾ നടി അയാളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും നടി ചോദിക്കുകയാണ് ഗോവയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർ സുനിയല്ലേ നീ പൾസർ സുനിയല്ലേ നീ അപ്പോഴാ മുഖം മൂടി മാറ്റിയിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു ആളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാം എനിക്കൊരു കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ടേഷൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി തമ്പനത്തേക്ക് പോകും അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും അത് മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്നോട് സഹകരിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി ആക്രമണം നടത്തിയ ആൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൽ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ വൺ അന്ന് അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്ന് അയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്ന് അയാൾ പ്രതിയല്ല ഒരിക്കലും അയാൾ പിടിക്കപ്പെടുമെന്നോ ഈ നടി പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുമെന്നോ അന്ന് അയാൾ കരുതിയിരുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇര വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇരയുമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ആണ് അപ്പൊ ഇരയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത ആളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കേസ് സംഭവം ഉണ്ടായി ആ കേസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇത് പൾസർ സുനിയുടെ പിന്നെ ഒരാശയമാണ് അയാളുടെ ഭാവനയ്ക്കൊത്തുയർന്നു വന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇതിലൊരു കോൺസ്പിറസിയും ഇല്ല ഒരു ഗൂഢാലോചനയും ഇല്ല ഒരു ക്രൈമിന്റെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇതിൽ കോൺസ്പിറസി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൊട്ടേഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് വിവാദമായി വലിയ വിവാദമായപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊട്ടേഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരുത്തി ഈ ആൾ പ്രതിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് എര പറഞ്ഞു ഇതിൽ ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ പ്രതിയാകുന്നതിന് മുമ്പും ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ജയിലിലെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കേരളത്തിലെ ജയിലിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ മാത്രമാണോ എത്രയോ കേസിലെ പ്രതികൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പ്രേമലേഖനം എഴുതുന്ന പോലെ കത്തെഴുതി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് പത്രക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കത്തുകൾ വിവാദമായിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രതികൾ ഫോൺ സംസാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് കാശ്മീരിലെ സ്വർഗത്ത് കിട്ടുന്ന സുഖസൗകര്യമല്ലേ ജയിലിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ ഇവിടെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച
പൾസർ സുനി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന സാഹചര്യം കൂടി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് നടിയെ ഈ പൾസർ സുനി ആക്രമിക്കണം എന്നടക്കമുള്ള സാമാന്യ ജനത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഉയരും അവിടെ ഏത് ഗൂഢാലോചനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നടിയെ ആക്രമിക്കാൻ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ദിലീപിനെ മനഃപൂർവ്വം ചെളിവാരിത്തേക്കാൻ കരിവാരിത്തേക്കാൻ നടന്ന ഗൂഢാലോചനയാണോ അതോ അതിനു മുമ്പ് നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന ഗൂഢാലോചനയാണോ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഇവിടെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് വല്ലാതെ വല്ലാത്ത തലത്തിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പലതും പല വട്ടത്തിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ റാം കുമാർ സാർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് നിക്ക കൂടെ നിൽക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഈ കേസ് തന്നെ തിരക്കഥ മാറിപ്പോയ ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് നേരെ രഞ്ജി പണിക്കരെ തിരക്കഥയിലേക്ക് പോയതുപോലെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഈ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ആ തട്ടി കുട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം മാസങ്ങളോളം വിലപേശാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്രിമിനലിന് ആ കുട്ടി നല്ല ചങ്കൂട ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി തൃശ്ശൂരിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയോ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറി പോയി കിടന്ന് കരയുകയോ ചെയ്യാതെ നേരെ ലാലിനെ കണ്ടതോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറിപ്പോയി ലാൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പോലീസ് എസ് ഐ എ പോലും വിളിക്കാതെ നേരെ ഡി ജി പി എ വിളിച്ചെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥ മൊത്തം മാറിയത് ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാവരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താ മുഖ്യമന്ത്രി അന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ് പ്രതികളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മാറി കയറിയ വണ്ടികളിൽ അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരെയും പിടിച്ചു എന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനിന്നി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം അത് തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു അതിനെ പിടിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാട്ട് പുസ്തകങ്ങളെ കാര്യം പ്രേമലേഖനങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിത ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണുമ്പിള്ള ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പതിനാല് പേജിൽ എഴുതി കൊടുത്ത കഥകളൊക്കെ ആലോചിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ണിത്താൻ ചേട്ടൻ അത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ജയിലിൽ ജയിലിൽ ജയിലിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുപാട് പേര് കാശ് വാങ്ങി ഇതുപോലെ പല പ്രേമലേഖനങ്ങളും പുറത്ത് വിടാറുണ്ട് ഇത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് റാം കുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ജയിലിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ് പബ്ലിക് ബുത്തി എന്നാണ് വിളിച്ചത് ചുറ്റും ക്രിമിനലുകൾ കൂട്ടു നിന്നിട്ട് ഇവൻ കോയിനിട്ട് വിളിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നു ചെരുപ്പിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഫോൺ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ പറഞ്ഞു സർക്കാരിൻ്റെ സീലുള്ള പേപ്പറിലാണ് അവൻ ഈ പരാതി എഴുതിയതെന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുള്ള അവിടെ മുതൽ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആളൂരെന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഏത് നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനലിൻ്റെയും കേസെടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വക്കീല് പൂനെയിൽ നിന്നും പറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം വേറൊരു വക്കീലുടെ വാദത്തെ താങ്കളുടെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഈ ദിലീപും നാദിർഷയും ഈ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഡി ജി പിക്ക് നൽകി എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് നൽകിയതായ കത്ത് തങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു വിഷ്ണു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ നാദർഷയെ വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫോൺ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിലീപ് നാദർഷയും ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകുന്നു ശേഷം ഈ പൾസർ സുനി അടക്കമുള്ളവരെ തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ പൾസർ സുനി മൂന്ന് തവണ നാദിർഷയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പൾസർ സുനി ദിലീപിന്റെ മാനേജര് അപ്പുണ്ണിയെ നിരവധി തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിളിക്ക് ശേഷം അപ്പുണ്ണി നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്പറുകളിലേക്കാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ അപ്പുണ്ണി തന്നെ മൊഴി നൽകി ദിലീപ് ആണ് പൾസർ സുനിയുമായി സംസാരിച്ചത് ഇതെല്ലാം പോലീസിന്റെ അന്വേഷണവും ചോദ്യം ചെയ്യലും മൊഴിയെടുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പോലീസിന്റെ സോഴ്സുകൾ പോലീസിന്റെ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗൂഢാലോചനക്കാൾ പ്രാധാന്യം മറ്റതിനില്ലേ എന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾക്ക് ഉയരുന്ന ചോദ്യം അല്ല അത് ജനങ്ങൾക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയരും ജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറയും ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരെ ഒരു കലാഭവം മണി നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ ക
Vishnu Nalguna Muri, Palsar Suni Nalguna Verengal. Even a moon the Verum, criminal Pachatala Mulavarana, Adagunda, Avar Kuribache, Adil Gudalogeni Undaga, Bargain Mundava, Panau Mabenta Pata, Agenda Gundaga, Pache E. Locationil, it Rashur Lula, Georgia and Spurat in the Locationil, E. Palsar Suni the Sani Dim, Adrishan under the Vasan Dilib in the Vandi, Dehamana Odisha in the Varayuno, Anganula Verengal Ella Porto Verimbol. In the March of Chitunda on the Randavata Karim, E. Pulsar Suni, E. Cinema Gathering Luma, Bentha Petta Property Chiruna, Driver, Juliana Engel Polim, Property Chiruna Victi Woodyard. Pasha, Mohal Lalayalam, Mamuti Island, Delhi Bayalam, ever kakka caravan attack up, caravan location like your car level area, that guy is a caravan like your car, that is all very very driver maran. Ever a rickyalam, itter a car will be coming, any issues will be. In that, the production security parang jada, our body control na fifth grade car or like yado driver, rent the bus up, beat like your boy, but pagara car na hi, yar location lo na irunu, and the yani yar a country nuhi, in the police mode. Yes, yes, yes. Sir, but sir, but sir, you know, in Nadisha, Nadisha DJ, you know, in 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 Nadisha DJ, Yes. Where can you let Angle Parang Ari the Lala? Are they the Rikurjikin of Paradi and the Parana? Yal Edi Kurta Katum, Yal Fondle Samsaricha, CD Maracova. Adil Vetama Parjitunda, Pulsar Sunil and the Paraman, one that could be a vacation in Pertu Nu. Our file honor, one that rent to Massa, and the other thing is that the other thing the other the Only Liberty Adil Yadarta and Yushna Police Narthari Kuyano Chida, Ado, Police in the Bagatuna, Matten Dingilim, Taratula Samar Dangalo, Indingilim Vari, other Police Varimari Pogiano Chida, Angani Ingil. Pagasatan Adima to Pagasatan and the Dinesia to the Marudi, Gordon Adem Barnevakanum, Adem Barn General, and then Gulpa General and Dumparet in the Lodi. Ibra, Dinesia, Keratil, the Charitra Til Adima Itan, Uru. Nadiki, a lingo Pangutiki, with it through Sambo and Dana, three or two on board of Patronicul, and the Ormili, Palasatum, but the AP or the Down Kondu and the Palasanga for Northern Town. Other than the Palasangal, it is three Nadi, period of Nadi, or Papa Tushukati, Pangutti, our good album and time, General and Dung Parate, General and the Parana, Nokan, and the other three in the Rasha Patamant, or the other Ganaki, but I'm an Ari Kutapanilla. Pagasha, but a nation, I the Catalan, a nation, Namakargo, Trutia, and Namakari, the other local people, we could just some other Anishkan or Bangon Dekum. If people want a nation, Kartai, we could take it. Karan, Ningle Parnavari, E. Anisha, E. Parina, Padigal, I think with Arasti, and Lavra, Jory Boypum. I will go by the word of my the Telibu, or Telibu Kitty, and Madhavas, the Bangar Alkaran, with Sangarin, Amanda, the Sangarin Alkaran, the Portun Alkaran, would one. One girl in the Pinin and the Lorpan, or Gudan another day, the Pinin Alcaran, Alcaran, Alcaivil Alcaran, Satyam, 
അപ്പൊ അവർ അവർക്കിത് ഇപ്പോഴത്തെ അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടുന്നുണ്ട് അത് പലതും എന്താ ദിലീപിനെ കൊണ്ട് തന്നെ പല അപകടത്തിലേക്ക് ദിലീപിന്റെ വീട് കൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓരോ നടപടി അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള നടപടി ആയിട്ട് അപകടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ദിലീപിനെയും നാദിഷയെയും സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പുറത്തു വന്നത് ഈ പൾസർ സുനിയുടെ സഹ തടവുകാരനായ ജിൻസന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചു നാദിഷയെയും അപ്പുണ്ണിയെയും വിളിച്ചു പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടു നാദിഷയും ദിലീപുമായി തനിക്ക് ചില ഇടപാടുകളുണ്ട് എന്ന് പൾസർ സുനി പറഞ്ഞു എന്നടക്കമുള്ള മൊഴി ജിൻസൻ നൽകുന്നു ഒപ്പം ഈ അപ്പുണ്ണി അപ്പുണ്ണി സുനി വിളിച്ചതിന് തൊട്ടു പിറകെ അപ്പുണ്ണി നിരന്തരമായി നാല് നമ്പറുകളിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു അപ്പുണ്ണിയുടെ മൊഴിയും ദിലീപുമായിട്ടാണ് സുനി സംസാരിച്ചത് എന്നതാണ് ഈ ജോർജ് ഏട്ടൻസ് പൂരം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ അല്പം ദൂരെയാണ് പൾസർ സുനി ദിലീപ് നിൽക്കുന്നതിന് ഏറെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ഈ തെളിവുകൾ ഇത് ഒരു മൊഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകളോ ആയി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ അന്വേഷണത്തെ എത്രത്തോളം ബലപ്പെടുത്തും യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്താൻ അഥവാ ഇവർക്കെതിരായുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകളായി ഇത് ബലപ്പെടുമോ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പൾസർ സുനി നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല രണ്ടാമത്തെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനം പൾസർ സുനി സഹതടവുകാരനോട് പറഞ്ഞു എന്ന വിവരം വെച്ച് ആ സഹതടവുകാരൻ പൈസ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പരാതി അതെ അപ്പോ രണ്ട് കുറ്റവാളികള് ഞാൻ കുറ്റവാളികൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല രണ്ട് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങള് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമാ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് എതിരായി ഉണ്ട് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ശരിയാണ് കാരണം സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ മാത്രമാണ് അവർക്കെതിരെ കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഈ ഇരുവരെയും സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനീയരായ ഏറെ ബഹുമാനരായ കലാകാരന്മാരെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോളമാണ് പോലീസ് ക്ലബിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തത് അതെല്ലാമാണ് ഇവരിൽ ഇവർക്ക് ഈ ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഈ കേസിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന സംശയം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ ബലപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് വെറും നിരപരാധിയാണ് എങ്കിൽ മാസങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണമുണ്ട് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഈ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട മാരത്തൺ ചോദ്യം ചെയ്യലടക്കം സംശയത്തിന് ബലം കൂട്ടി ഈ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തത് പോലീസിന് ആവശ്യപ്രകാരമല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വിസ്മരിക്കുകയാണ് ജയിലിൽ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗൂഢാലോചനയിൽ തന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരാധന പാത്രമായ ഒരു നടൻ ഒരു പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനേജരെയും പോലീസ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് അവർക്കത് ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ താങ്കൾ ഈ ജയിലിൽ നടന്ന ഗൂഢാലോചന അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ജയിലിൽ പൾസർ സുനി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്ന ആരോപണം വളരെ ബലപ്പെട്ട ആരോപണം കേരളീയ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതിനെ താങ്കൾ തീർത്തും വിസ്മരിക്കുകയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ലല്ലോ ആ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഏറ്റവും അറിവുള്ള ആള് വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആള് പൾസർ സുനിയാണ് പൾസർ സുനിയെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തല്ലോ ശ്രീ ദിലീപിനെയും നാദിർഷയും പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് പൾസർ സുനിയെ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിലധികം ചോദ്യം ചെയ്തല്ലോ ബലപ്രയോഗം നടത്തി എന്നാലും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തല്ലോ എന്നിട്ട് പുറത്തു വരാത്ത ഒരു ഗൂഢാലോചന മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കാക്കനാട് ജയിലിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തില് ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടാലോചന എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഈ നടിയെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പകർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങളോ മൊബൈൽ ഫോൺ ദൃശ്യങ്ങളോ പോലും ആ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്
തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അന്വേഷണത്തെ ചുമതലയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയുള്ള ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് മൊഴിയാണ് ഒന്ന് കാക്കനാട് കൊടുത്തു രണ്ട് എൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഗോശ്രീ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു ഇങ്ങനെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴി പറയുന്ന ഒരാളുടെ ആളുടെ മൊഴി വിശ്വസിച്ച് വേറെ സഹതടവുകാരൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ വിധി പ്രസ്താവിച്ചില്ല അത് ഒരു ന്യൂനതയാണ് ആ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാവ്യ മാധവന്റെ അമ്മ അടക്കം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യയിൽ ഉണ്ട് എന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അത് ജിൻസൺ തന്നെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സഹ തടവുകാരൻ ജയിൽ കഴിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അയാളുടെ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം മുഖവിലകിട എന്ന സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ വീണ്ടും ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് കാവ്യ മാധവന്റെ അമ്മയുടെ ഉടമസ്ഥയിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ സംശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ബലപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഈ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യമുയരും അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് പോലീസിനെ പറ്റി പരാതി പറയുന്നത് ന്യായമല്ല കാരണം ഗോശ്രീ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധരെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പരിശ്രമം നടത്തിയത് നമ്മുടെ മാധ്യമം കൂടെ വന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രതീഷ് ചാക്കോനെ പ്രതി ചേർത്ത് തെളിവ് മൂടിവെക്കാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിലെ അഭിഭാഷക സമൂഹത്തിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെ പ്രതിക്ക് ഹാജരായി എന്ന ഏക കുറ്റത്തിന് പ്രതി ചേർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം തേടേണ്ടി വന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പൊ പോലീസ് പരിശ്രമിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തില് ഒരു തടവുകാരൻ മറ്റൊരു തടവുകാരനോട് പറഞ്ഞ കഥ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം മാധ്യമങ്ങൾ ഭാവനാ സൃഷ്ടിയിൽ ചിലരെയൊക്കെ പ്രതിയാക്കുകയും ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചിലരെ ഇപ്പൊ തന്നെ തടവിലാക്കുകയും എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ലജ്ജാകരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മാധ്യമ വിചാരണയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കൂലങ്കഷമായി അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി ഒരു കേസിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം പോലീസുകാർ മൂടി വയ്ക്കുന്നത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മാധ്യമ ധർമ്മമാണ് പക്ഷേ മാധ്യമ ധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ പരിപൂർണമായി വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് തടവുകാരുടെ മൊഴി മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ചിലരെ ഇപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ആശങ്കാകുലരാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് മടുപ്പുളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് തടവുകാർ ശരിയാണ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തടവുകാർ അവരുടെ മൊഴികൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് നമുക്കറിയാം പോലീസ് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ആധികാരികമായി ചില വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിടാതിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്ത നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ജനങ്ങൾ ഏറെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്ത കൂടിയാണിത് അവിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ പോലീസിന്റെ ലഭിക്കുന്ന പോലീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ചില സൂചനകൾ അതല്ലെങ്കിൽ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് തെറ്റാകാം പക്ഷെ ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ദിലീപും നാദിഷയും ഈ രണ്ടാം ഘട്ട ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ബോധപൂർവം അവരെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ അവരെ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ദിലീപും നാദിഷയും നിലവിൽ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കേസിൽ നിരപരാധിയാണ് എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ പോലീസും കോടതികളുണ്ട് അപരാധി ആരാണോ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കും അത് മാധ്യമങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത്രയും ഔത്സുഖ്യവും ഇത്രയും പ്രാഗൽഭ്യവും കാണിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രീ ലോകനാഥ് ബർഹ ഡി ജി പി എന്ന നിലയിൽ ദിലീപിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എൻ്റെ ചിത്രം ഇന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസത്തിൻ്റെ വക്താക്കളോ പ്രോക്താക്കളോ നിങ്ങൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡി ജി പി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ പിന്നെ ദൃശ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട്
അതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ ശരിക്കും ഇല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ചിത്രം അടങ്ങിയ വാർത്ത ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും നൽകിയിട്ടില്ല അത് നൽകിയ മാധ്യമങ്ങളോടാണ് താങ്കളുടെ വിമർശനം എന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് ക്ലൈമാക്സിലേക്കോ എന്നാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഇവിടെ ദിലീപ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് പരാതി നൽകുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിവരവും പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല ഈ ജിൻസന്റെ മൊഴി പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണ് നാദിർഷയും ദിലീപും ഈ വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അത് അവരുടെ സ്വകാര്യമായ കാര്യമാണ് പരസ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വിഷ്ണു ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടത്തി അതിലൂടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൾസർ സുനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പണം ചോദിച്ചു എന്ന ഭീഷണിയുണ്ട് ആ ഓഡിയോ പരാതി ആയി നൽകിയ മൊബൈൽ സംഭാഷണം അടക്കം എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഈ പൾസർ സുനിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന മാധ്യമ വാർത്തകളോ അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങളോ കൊണ്ട് മാത്രം ദിലീപിനെയും നാദിർഷയെയും ഈ കേസിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമില്ല അത് ബലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന വാദമാണ് എന്ന നിലപാടാണ് പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് രാംകുമാറും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും ഉയരുന്ന സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മറുപടി പറയാൻ സമയം വേണം ഒന്ന് ഇന്നിവരെയൊക്കെ സംവിധായകരും താരങ്ങളും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റിയത് കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹമാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പുല്ലിന്റെ വില കൊടുക്കുന്നത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മലയാള സിനിമ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് അവർ പണം കൊടുത്ത് ഈ സിനിമ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ താരങ്ങളും സംവിധായകരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രേക്ഷകരെ പൊതുജന സമൂഹത്തെ അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്തത് ശരിയല്ല രണ്ട് വക്കീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് വക്കീലിന് ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതിയെയും കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആളൂരിനോട് എനിക്ക് അഭിപ്രായത്തെ ചോദിച്ചുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദ ചാമിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളാണ് അതൊക്കെ അവരുടെ പ്രൊഫഷന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അവകാശത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ശാന്തിവിള ദിനേശൻ നടത്തിയത് വക്കീലന്മാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ വക്കീലന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ തെറ്റാന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വക്കീലന്മാർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിന്റെ ട്രയൽ അല്ല ട്രയൽ കോടതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ ഒരു സിനിമാ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ഓൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ആക്രമിച്ച പ്രതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതടവുകാരൻ ഓൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ സെലിബ്രേറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ മണിക്കൂർ ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ആ ചോദ്യം ചെയ്ത് ദിലീപ് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഞാൻ കൊടുത്ത പരാതിയെ കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനാണ് പോലീസ് എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തത് ദിലീപ് പറയുന്നത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ദിലീപിന്റെ മൊഴിയുണ്ട് നാദിർഷയുടെ മൊഴിയുണ്ട് പൾസൻ സുനിയുടെ മൊഴിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹതടവുകാരനായ ജിൻസന്റെ മൊഴിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അവിടെ കോടതിയിലുണ്ട് നടിയുടെ ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നത് എവിഡൻസ് മാത്രമല്ല അതിന് കൊറോബറലി എവിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലി കൂടെ അവർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു തെളിവിന് അനുബന്ധമായ തെളിവ് കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പൊ പോലീസിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ശരിയായ
ഇന്ന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തവരെ പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ കേരളത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും എത്തു എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവില്ല മാത്രമല്ല ഈ പൾസർ സുനി ആദ്യമായിട്ടല്ല ഒരു സെലിബ്രേറ്റി ആക്രമിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇതുപോലെ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രശസ്തയായ ഒരു നടിയെ മാനഭകപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു അവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു അന്ന് ഇവനെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്നത്തോടുകൂടി ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഒരു വർഷക്കാലം കേരളത്തിലെ പ്രബലനായ ഒരു എം എൽ എ ഒരു സിനിമാ നടന്റെ ഡ്രൈവറായി അതിനുശേഷം ഇവൻ പ്രവർത്തിച്ചു ഇവൻ മലയാള സിനിമയിലെ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവനെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പൊ പിടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനെ തള്ളി പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ സിനിമാ താരങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ സിനിമാ മേഖലയിൽ ഇവൻ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല കാരണം ഇവനൊരു ക്രിമിനലാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെങ്ങനെ ഈ ക്രിമിനൽ മലയാള സിനിമയുടെ അകത്തളത്തിൽ കടന്നുകൂടി അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു അന്ത്യം ഉണ്ടാകണം നാളെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവന് ഈ കൊട്ടേഷൻ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം പെട്ടെന്ന് ഇതിനകത്ത് ദിലീപ് ഒരു അക്യൂസ്ഡ് അല്ല നാദിർഷ ഒരു അക്യൂസ്ഡ് അല്ല ഇവരാരും അക്യൂസ്ഡ് അല്ല ഈ സംശയങ്ങളും മൊഴികളും ഒക്കെ ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു നാളെ ഇവർ അക്യൂസ്ഡ് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മാസം സംഭവം നടന്ന രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അംഗമാരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഡി വൈ എസ് പി ബാബു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റപത്രം നൽകുന്നത് ഗൂഢാലോചനയില്ല എന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി പറയുന്നു രണ്ടാമത് ഇത് ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊഴികൾ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പോലീസ് ഇത്രയും അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ഈ അന്വേഷണം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയങ്ങളായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലും മൊഴിയെടുക്കലും അടക്കം നടന്നു സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഉന്നത മേധാവി ഡി ജി പി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പൾസർ സുനി ജിൻസൺ വിഷ്ണു ദിലീപ് നാദിർഷ ഇനി കാവ്യ മാധവന്റെ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നറിയുന്നു ഇത്രയും പേരെ മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ലേക്ക് മാത്രമാണ് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പ്രകാശ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും നേരത്തെ ഉണ്ണിത്ത സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതെല്ലാം പോലീസാന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആരാന്ന് പ്രതി ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അഭിയോഗിക്കുകയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ പൾസർ സുനിക്ക് സത്യസന്ധതക്ക് നോവൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സംഭവം നടന്നിട്ട് സംഭവം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേ തന്നെ പിറ്റേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഈ ദിലീപിന്റെ ആൾക്കാരുടെ പേര് നിങ്ങൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പത്രക്കാരും എല്ലാ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാസത്തോളം ഒരറ്റ അക്ഷരം അവൻ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല രണ്ട് മാസം അവൻ്റെ ക്ഷമന്റെ നെല്ലിക്കപ്പെടുക കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഒരാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഖ്യ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് കാലകാലങ്ങളായി ബോംബെയിലും മറ്റേ എവിടെ നടക്കുന്ന എവിടെയായാലും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കുറവാണ് ബോംബെയിലും വലിയ വലിയ കൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം എമൗണ്ട് ആദ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കും അത് ഉണ്ണിത്തന്ന സാറിന് അറിയാം നമ്മൾ പല സിനിമയിലും കൊടുത്തു നമ്മളെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് രണ്ട് മാസമായിട്ട് കിട്ടി കാണില്ല അവൻ കേസിൽ കുടുങ്ങിയെന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നു പണം കിട്ടുന്നില്ല കേസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വക്കീലിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു 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 സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ ഉണ്ടാകാൻ എന്തെങ്കിലും ബേറ്റ കിട്ടും മറ്റേ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വില എമൗണ്ട് തൽക്കാലം ചെലവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പണം കിട്ടൂല എന്ന ബോധ്യം വന്ന സമയത്ത് പൈസയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരോടായാലും അവിടെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മുൻ ഒളി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ചയോ പത്ത് ദിവസം പൊളി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ആ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതൊന്നും നടന്നില്ല നല്ല
ஏன்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும்னும
അവിടെയാണ് അധോലോക ബന്ധമുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് അവിടെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുന്നതിൻ്റെ സിനിമ ലോകം എന്നെല്ലാം ആരോപണം ഉയരുന്നത് അവിടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി കുറ്റവാളികൾ അത് ആരുമായിക്കോട്ടെ അവരെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള ആർജവുമാണ് അതിനുള്ള ഇടപെടലാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംഘടനയും നിങ്ങളുടെ സിനിമാ ലോകവും ഉയർത്തേണ്ടത് പക്ഷെ അതല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും കേരളീയ സമൂഹം കണ്ടത് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഇത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് ബഷീർക്കയുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനം പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇഷ്യൂലേക്ക് പോയാൽ വിഷ്ണു പ്രയ പ്രണോയിയുടെ വിഷയം പോലെ കേസ് തള്ളിപ്പോവാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പ്രൊഫസർ ഡിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ത്രീ ഡി പടത്തിൻ്റെ പൂജയ്ക്ക് പോയ ആളാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ഈ ലോകനാഥ് ബെഹ്റ സാർ വന്നിട്ട് ദിലീപിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഹലോ മിസ്റ്റർ സി എ ഡി മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന രംഗം കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബെഹ്റയും ദിലീപും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് ഇവിടെ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നു ഇത് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നേനെ ഈ പടം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന് രണ്ടിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും അമ്മയാവട്ടെ ഫെഫ്കെ ആവട്ടെ ആരെങ്കിലും സിനിമാ രംഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ബഷീർക്കയുടെ യൂണിയൻ അടക്കം ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ കേസ് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ന്യായമായ പരിരക്ഷ കിട്ടണം കുറ്റം ചെയ്തവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റിനെയൊക്കെ ഇവിടെ കുരിശി കയറ്റുന്നു അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണ് കാരണം ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നല്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ രണ്ട് മക്കളും അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അമ്മയുടെയും അമ്മയുടെ ഭാരവാഹികളുടെയും അമ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖന്മാരുടെയും നിലപാടുകൾ അല്ല ശ്രീ ഗണേഷ് എഴുതിയ പതിമൂന്ന് പേജുള്ള ഒരു കത്ത് അമ്മയ്ക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൊടുത്തൊരു കത്തിന്റെ കോപ്പി എന്തെങ്കിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ ശാന്തിവിള ദിനേശിന് കൊടുക്കാം അത് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന പോലെ അമ്മയുടെ തുണി വലി ചുരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ഗണേഷ് കുമാർ ആ കത്ത് വായിച്ചാൽ പിന്നെ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ രാജി വെക്കേണ്ടി വരും ആ കത്ത് ദിനേശിന് കൊടുക്കാം ദിനേശ് വായിക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് കാപട്ടി ഉണ്ടോ കാപട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് ഗണേഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മൂന്ന് വർഷമായി അമ്മയുടെ ജനൽ ബോഡി കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹത്തെയും താരങ്ങളെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഗണേഷ് കുമാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമാണ് ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാർ രണ്ട് എം എൽ എമാരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിച്ച് എം എൽ എമാരായവരാണ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എം പി ഇവരൊക്കെ ഭരണഘടന തൊട്ടാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് പാർലമെന്റ് അംഗം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തി എം എൽ എ മാർ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തി നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി അവർ പ്രതികരിച്ചില്ല അപ്പോ ഇര ഇവിടെ ഇവർക്ക് സീറ്റ് കൊടുത്ത ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട് മുന്നണിയുണ്ട് അവര് പറയണം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളോടാണോ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് അതെ വേട്ടക്കാരോടൊപ്പം ആണോ എന്ന് പറയണം ഇവിടെ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ എ മാർ ഇരയോടൊപ്പം നിന്നില്ല ഇരയോടൊപ്പം അല്ല ആണെങ്കിൽ അവർ പറയണം ഈ നടിയെ ആക്രമിച്ചത് ആരായാലും അവരെത്ര ഉന്നതരായാലും അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കില്ല അതുപോലെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകുന്നുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിച്ചത് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ശാന്തിമിള ദിനേശ് ലിബർട്ടി ബഷീർ വളരെ നന്ദി ക്രൈം ഡിബേറ്റ് നാളെ തുട